வாங்க இன்னைக்கு கௌரி சமையல் அறையில் ஒரு சிம்பிளான ஆனால் நல்லா வாய்க்கு ருசியான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு லன்ச் மெனு பார்க்கலாம் சுட சுட சாதம் ஒரு அருமையான பூண்டு பெருங்காயம் கருவேப்பிலலாம் போட்டு அரைச்ச பருப்பு துவையல் நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை அப்புறம் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி விட்ட மிளகு ரசம் லஞ்சுக்கு ஏதாவது துவையல் மாதிரி பண்ணும்போது பருப்பு துவையல் இல்லாமல் எந்த துவையல் பண்ணாலும் இந்த ரசம் வந்து நல்லா மேட்ச் ஆகும் இந்த குழம்புக்கு இந்த பொரியல் இந்த சட்னிக்கு இந்த ரசம் அப்படின்னு ஒரு சிலது வந்து அது அதோடு அது சூட் ஆகும் நல்லா அதே மாதிரி இந்த பருப்பு துவையல் ரசம் பண்ணுற அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரை மாதிரி பண்ணோம்னா அது டேஸ்ட் காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் பண்ணலாம் இல்லை கத்திரிக்காய் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃப்ரை பண்ணலாம் எடுத்தோடனே நான் அரிசி சாப்பாட்டுக்கு ஊற வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் புளியும் தக்காளியும் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன எலுமிச்ச அளவுக்கு புளி இந்த ரசத்துக்கு வந்து தக்காளி கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரசத்துக்கு அரைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இந்த இந்த ரசத்துக்கு வந்து எதையுமே வறுக்காமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்துக்குமா சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வர மிளகாவும் பூண்டும் வந்து பருப்பு துவையலுக்கு கருவேப்பில கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டு வந்து தோலோட கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த ரசத்துக்கு போடுறதுக்கு தேங்காய் பாக்ஸில் இருக்குது அது சட்னிக்கு கொஞ்சமாக வேணும் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெண்டைக்காவை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நல்லா தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் அந்த கட்டர் எதுலேயுமே ஈரம் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் அந்த வளவளப்பு இல்லாமல் அந்த ஃப்ரை நல்லா வரும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நூறு கிராம் போல் துவரம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் துவையலுக்கு வறுக்கிறதுக்காக அரிசி ஊற வச்சுட்டு இதெல்லாம் நறுக்கிறதுக்குள்ளே அரிசி ஊறிடுச்சு அதனால் நான் வந்து சாப்பாடு வச்சுட்டேன் நான் சாதம் எப்பயுமே யூஸ்வலாக வடிப்பேன் ரசத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் இந்த தக்காளியை எடுத்துகிட்டு முதல்ல புளியை கரைச்சிக்கிறேன் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா ஊறிடும் நம்ம கையை ரொம்ப அழுத்தி இந்த புளியை வந்து இது பண்ண வேண்டியதில்லை அது நல்லா சாஃப்டாக வெந்து போனதுனால ஈஸியாக அந்த சாரெல்லாம் வந்துடும் அரை அரை கப்பாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு வாட்டி இல்லை நாலு வாட்டி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இதையும் சுடுதண்ணியில் போட்டதுனால நல்லா வெந்திருக்கு இதையும் வந்து மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சாப்பாடு வெந்துட்டுருக்கு இந்த ரசத்துக்கு கரைச்சதை அடுப்பில் வச்சு உப்பு போடுறேன் இது நல்லா பச்சை வாசம் போக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே இந்த எடுத்து வச்சோம் இல்லையா இதை நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம் குறை குறைப்பாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே இந்த பூண்டு ஒரு ஏழு எட்டு பல் ஒரு ரெண்டு கருவேப்பில் அதையும் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து சாதத்தை இந்த அடுப்புக்கு மாத்திரேன் நான் அதுக்குள்ளே வந்து துவையலுக்கு வந்து வறுத்துக்கலாம் என்ன இவ்வளோ பெரிய பேன் வைக்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க நான் வெண்டைக்காவுக்கு வந்து இந்த இரும்பு சட்டியில் செஞ்சால் தான் எனக்கு நல்லா ஃப்ரையாக வரும் அதனால் ரெண்டு மூணு பேன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இதில் சட்னிக்கு முதல்ல வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதுலே வந்து வெண்டைக்காய் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது எடுத்திருக்கேன் இதில் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு அது ஃப்ரை ஆகும்போது ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் எல்லாம் பொரியும் போது வர மிளகாய் போட்டு இந்த துவரம் பருப்பை போட்டுக்கலாம் அடுப்பை மீடியமாக வச்சு இதை நல்லா கோல்டன் கலரில் வறுத்துக்கணும் ரசம் அதுக்குள்ளே கொதிக்க ஆரம்பிக்குது ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பருப்பு துவையலுக்கு வந்து பூண்டு பெருங்காயம் கருவேப்பில் இது மூணும் லாஸ்ட்டாக போ நான் கொஞ்சம் நிறைய போட்டு அரைக்கும்போது அது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது வாசம் விடாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக அடுப்பை வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வறுக்கணும் தீஞ்சிடவும் கூடாது ஒன்று போல் செவந்து வரணும் எல்லா பருப்பும் சேர்ந்து அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்டியான துவையலுங்க லஞ்சுக்கு பெஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா பருப்பு துவையல் தான் நல்லா ஒரு நிறைய விருந்து சாப்பிட்டு வந்துட்டு ரெண்டு மூணு நாளாக ஹெவியாக சாப்பிட்றோம் இன்றைக்கி மைல்டாக வேணும்னாலும் இந்த பருப்பு துவையல் மிளகு ரசம் சூப்பராக இருக்கும் இல்லை சளி பிடிச்சிருக்கு ஃபீவர் வந்துட்டு வாயிலாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படிங்கும் போதும் இந்த பருப்பு துவையல் மிளகு ரசமும் செம டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணாலும் அப்படியே தொலைவிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அந்த சூட்டுக்கு வந்து தீஞ்சு போயிடும்
பூண்டு வந்து கேஸ் ட்ரபுளும் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த பருப்பு தொகையில் சாப்பிட்றதுக்கு அதே மாதிரி ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் லாஸ்ட்டாக பச்சையாக போடும்போது அதை அரைக்கும்போது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேங்காய் கம்மியாக போதும் ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ரசத்துக்கு பூண்டு எல்லாமே போட்டு மிக்சியில் நான் அரைச்சிட்டேன் அதை வந்து இந்த ரசத்தை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கொதிச்சது அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கழுவு தேவையில்லை இந்த சீரக மிளகு வாசம் நல்லாயிருக்கும் இந்த தொகையிலுக்கு இதுலேயே வந்து இதை போட்டு வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆறினோடனே தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்லா தண்ணி நிறைய இழுக்கும் ஒரு அரை டம்ளர் போல் ஊற்றி அரைச்சோம்னா சரியாக இருக்கும் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் கோயிலுக்கு வறுத்தது மிக்சிக்கு மாற்றிட்டு அதே பேனே வாஷ் பண்ணிட்டு வச்சுருக்கேன் சும்மா லைட்டாக வாஷ் பண்ணேன் இந்த எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது இப்போ அதிலே இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் வெண்டைக்காய் ஃப்ரைக்கு வெங்காயம் எதுவுமே தேவையில்லை தாளிப்பெல்லாம் நல்லா காஞ்சிருச்சு வெண்டைக்காய் கழுவிட்டு இதிலே போட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வச்சிட்டேன் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அடுப்பை மீடியமாக வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வளவளன் வரும் அதுக்கப்புறமா அது சரியாக போயிடும் இப்போ சால்ட்டெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இருக்குது நல்லா திக்காக ஆனால் நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் இப்போ அதுக்குள்ளே வெண்டைக்காய் செக் பண்ணலாம் ஜாஸ்தியாக பொடியெலாம் தேவையில்லை உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் பொடி அவ்வளோதான் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உப்பு உப்பு போட்டோடனே மறுபடியும் கொஞ்சம் வளவளன் ஆகும் ஆனால் பயப்பட தேவையில்லை அது கொஞ்சம் நேரத்தில் அது எல்லாமே போயிடும் அந்த வளவளப்பில் தான் அது வெந்து வரணும் வெண்டைக்காய் அதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து வச்சு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணோம்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு ஃப்ரை ஆகிடும் நல்லா கலந்துட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு மீடியமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ சாதம் குக் ஆகிடுச்சு நல்லா இப்போ இதை வடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் வடிச்சிருக்கேன் இதை ஹாட் பாக்ஸில் மாற்ற போகிறேன் ரசத்துக்கு எல்லாம் கொதிக்க வச்சு வச்சது இருக்குது இந்த தொகையில் வந்து ஒரு கப்புக்கு மாற்றிக்கலாம் பருப்பு தொகையில் எப்போ அரைச்சாலுமே அந்த மிக்சியை கொஞ்சம் கழுவிட்டு அந்த மிளகு ரசத்தில் அதை ஊற்றினோம்னா அந்த ரசம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏற்கனவே உப்பு நம்ம அரைச்சது எல்லாமே போட்டோம் இன்னும் தண்ணி ஆட் பண்ணோம் ஒரு டம்ளர் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு தண்ணி எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இந்த ரசத்துக்கு தாளிப்பு எண்ணெய் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரசம் இப்போ சாதம் வடித்தாச்சு பருப்பு தொகையில் அரைச்சாச்சு ரசம் நொற கட்டி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இது சின்ன அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் வெண்டைக்காய் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து திறந்து வச்சு கொஞ்சம் ஹை மீடியமாக வச்சோம்னா ரோஸ்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஹை மீடியமாக வச்சுட்டு அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் கூட மேலே ஊற்றிக்கலாம் ஒரே பேன் தான் எடுத்தேன் ஒரு பேனு ஒரு மிக்சி ரசம் வந்து நான் இதில் தாளிப்பு எதுவுமே இல்லாதனால சர்விங் பவுல்லே ரசம் வச்சுட்டேன் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஒரே ஒரு பேனு ஒரு மிக்சி சாதம் வடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் அவ்வளோதான் அதிலே இன்றைக்கி சமையல் முடிஞ்சிருச்சு பருப்பு துவையலுக்கும் இந்த வெண்டைக்காய் ஃப்ரைக்கும் மிளகு ரசத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சுட சுட சாப்பிட்டோம்னா போதும் இந்த அளவுக்கு கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போது டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடியை போட்டு உடனே மூடிடணும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் என்னங்க எப்படி இருக்குது இதை பார்க்கும்போது எனக்கு பசிக்குது நான் சாப்பிட போகிறேன் உங்களுக்கும் இதை பார்த்தா சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல ஏன் வெயிட் பண்ணுறீங்க இதே மெனுவாக செஞ்சு பார்த்துருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ண